なんで私たちここに集められてるの大丈夫よ心配しないで私たちがついてるわここは天神小学校集められたメンバーには何か意味があるはず何かをするために集められたそんな気がするんだか思い出しそうな気がするんだけど私たち何か約束をしたようなう何なの知らない人ばっかり一緒にいられれば俺がゆかを守ってやれる離れ離れはもうごめんだよかったお兄ちゃんと一緒だそうだな<笑>あゆかちとゆかちのお兄さんですかあれゆかと同じ制服私は水原さつきゆかちの友達ですはじめましてゆかちのお兄さんですよね水原さつき C カップですゆかと同い年とは思えないほどその。大人っぽいなあ、ああ、よろしくずっと会ってみたかったんですよねゆかちの大好きなお兄ちゃんにさ、さつきちゃんやめてよえー、なんでゆかちいつも言ってるじゃんお兄ちゃんと結婚できないかなとかえこんにちは、サチコのヒステリックバースデーにようこそ。今度は何をやらせる気を。し、中島さん、ここは我慢よ。文化祭を盛り上げたら帰れるから、しばらくおとなしくしてましょう。この教室に集まってもらったのは他でもありません楽しい催し物に参加してもらうためですさつきちゃんはーいさつきちゃんさちこちゃんと知り合いなのどういうこと紹介するね。今回の催し物の司会、実況をお願いしている水原さつきちゃんです。貴
さらぎ学園中等部2年3組、水原さつきです。よろしくお願いします。ちゃんのことを知ってるのさつきちゃんからそんな話聞いたことないよさつきちゃんその子怖いからえー、そう一人ぼっちでずっと廃校になった小学校にいたなんてかわいそうな子じゃんさつきちゃんは何も知らないんだここがどんなに怖いところか幸子ちゃんが何をしてきたのかだったらしょうがないかもでも幸子ちゃんだったら全てを知っててもこのテンションだったりするかもさっき幸子さんに頼まれちゃってまあ私話すの好きだし。やってもいいかなって怖くないの廃校だよここ廃校を舞台にしたイベントなんて面白そうじゃないですか文化祭なんですよねそうだよ今日は楽しい文化祭だからみんな楽しんでね何をする気なんだやっていただくのは天神小学校ハーレムスクールデイズラブラブ大作戦ですハーレムって確か行動で幸子さんが言ってたやつそうですハーレムですハーレムはーい見ての通り可愛い女の子がたーくさんいる中に持田聡く君がたった一人これをハーレムと言わずしてなんと言おうかえっ確かにこの場に男は俺一人。ラブコメが見たいのだからこの学校に来た男の子の中で一番人気のあるサトシを選んだのそれからサトシのことを好きな女の子たちを集めたらこうなったのわ私はあの人のことなんて知らないある初めて会ったはずなのになんとなく知っている気がするどこかで会ったことあったっけ見たことない制服なのになぜか胸が騒ぐ天神小学校のどこかで会った。落ち着いて<笑>あなたは誰見かけない制服ね私は桐崎瞳子百南高等学校の2年生ですあ,あなた達たはみんな顔見知りかもしれないけど私は違うわだから行動に返して友達と一緒にいたいのめちゃんと参加しないとすっごい恐ろしい目に合わせちゃうよ<笑>私は古い木造校舎の中を必死でさまよった出口を探してそして信じられないようなことが起こった。
私は片思いをしていた優也に優也の手で終わりー怖かったでしょ思い出したくないよねまた同じ目に会いたくないよねもっと怖い目に会いたくないよね<笑>じゃあわがままはなしねわ分かったでは参加者の紹介をしますねまずは我らがハーレムキング木更木学園高等部2年9組持田聡くんあっどうもよろしく。そしてハーレムを彩る美女たちの紹介ですまずは本命登場中島直美さんです木更木学園高等部2年9組サトシ君とはずっとクラスメイトこれは運命かちょっとやめてよただの腐れ縁ってだけよそして同じく同級生木更木学園高等部2年9組の委員長篠崎あゆみさんよよろしくお願いします霊感が強くおまじないが大好きそんなエキセントリックな魅力を持つあゆみさんの奮闘ぶりに期待ですエキセントリックそして大人の部からは副担任の先生が登場危ない放課後シシドユイ先生、二十三歳生徒と何かあるような言い方はやめて先生の自宅で二人きりなんて情報も届いておりますちちちちあれはただ私が風邪をひいてみんな誤解よ持ちだくんは届け物をしてくれただけでその私は熱があってつかさくんの間違えてだからはいはい次行きますよ次<笑>最も身近な異性生まれた時からずっと一つ屋根の下妹の持田ゆかちゃん木更木学園中等部2年3組お兄ちゃん大好き<笑>そしてダークホースになるか他校の強気な美少女が乱入白段高等学校2年4組桐崎瞳子さんどうもじゃあそろそろ始めましょうかねまずは簡単にルール説明ですサトシ君へのラブラブアピールを女性陣にしていただき最終的にサトシ君に選ばれた人が優勝ということになりますえー、ちょっと何よそれアピールってそんな生徒にラブラブアピールなんかできませんはお断りですいいじゃないですかこんな小さな女の子が寂しがってるんですから楽しいお誕生日にしてあげましょうよ楽しいイベントが目白押しどんどん盛り上げていきましょうそして最後にサトシ君に選ばれた人にはとっておきの商品が贈られます
商品サトシ君から最初に気がつくものをプレゼントですえサトシどういうこと俺何も知らないけどだいたいハーレムってなんだよつくプレゼントってキスだよねこういう時の商品ってきっとそうよねどうしようハーレムなんてやりたくないけどでもサトシとキス。するのかなお兄ちゃんからのキスってほっぺかなも,もしかして唇ちびろひやだな私何を考えてるのゆかち何真っ赤になってるのあ,あ、わかったお兄ちゃんとのキスシーンを思い浮かべてたんでしょうえ、ち、違うよそうなのだってゆかち、交互に焼けてたよそ、そんなことないもんハーレムか主催者の幸子さんがラブコメが見たいって言ってるわけだよね気がつくものって思わせぶりに言ってるけど持田君が一番お気に入りの女の子を選ぶわけだからまず間違いなく商品は持田君からのキスこういう場でキスが欲しいわけじゃないけどでも他の女の子に。渡したくない絶対負けたくないしょう優勝者の商品で木がつくものキャットタワーキールロワイヤルもいいな勝った人に選ばせてくれたらいいのに。ハーレムなんてやりたくないけどここで大人の女は私だけセクシーさではもしかしたらなんでねどどうしたんですか先生今目が光ってましたけどえおおなんでもないみなさん盛り上がってきましたねあれどこさんだけ反応がかんばしくない私は別に興味ないからほっと出ましたねツンデレ発言もうアピール開始ですかち、違うわよサトシくんから木のつくプレゼント何か気になりますねとっても美味しいキャベツかそれとも愛が込められたキックかなさあみんな頑張っていきましょうキャベツキック商品ってそれ商品,れ商,品れ商品ってそれなのそっち冗談ですよきっと皆さんの想像しているもうのはいはいでは始めますよそれでは記念すべき1回戦は
誰がサトシ君をゲット校内ビーチフラッグ対決ですビ,ビーチフラッグどこでここ小学校だよね砂場会場には後ほどご案内します参加者の皆様まずは水着に着替えましょうさあもう勝負始まってますよ更衣室にて水着争奪戦ですえー、さあ更衣室までダッシュあたしが一番ね水着って一体どこにあっロッカーに水着が入れてあるいっぱいあるなどれにしようもうなんでこんなことに<笑>きついいろんな水着があるのね水着なんて着るの久しぶりよどうしよっかな声質遠いよ<笑>苦しいなんで私まで水着いろいろあるね私ビキニは無理わ私も無理だからちょちょっと引っ張らないでそっちこそえちょっと二人とも落ち着いてほらじゃんけん私が先に掴んだんだから私だよあー怖いあ思ったより水着が小さい本当だ胸が水着に食い込む私、E カップだから M サイズの水着だとちょっときついんだよねうん願いが成就する効力があるって奈穂さんのブログに載ってたやつ持田君とのキス篠崎さん行くわよあはいどうしようこれとりあえず。
私はもちろんミッキー紐もついてますよ肌色だから見えにくいけどほらそういう問題じゃいやー水着の女の子がたーくさん盛り上がってきましたねそそうかな実況のあなたまで着替えてるのよしかも一番目立つやつうもう帰りたい寒いしつらい<笑>やっぱりビキにやめればよかった恥ずかしいよでは皆様お待ちかね王様の登場ですどうですかサトシくんこの女子たちのアーデ姿ハサトシ何その格好拾って言われたんですよハーレムだからやっぱり男の子は王様でしょう、はあ、どこで知ったんだそんな知識ほら元気出して水着の女の子たちだよさあ一人一人見ていってもらいましょうりなんだからさつきが見本を見せてあげるさとしくんこの水着どうかなちょ水着っていうか貝殻つけてるだけだからだから紐がついてるんですってちゃんと見てくださいよ。触ってもいいですよえだってサトシ君王様だ。